什么你？待会儿就说是我不让你去的。啊！太子殿下，皇后娘娘等候多时，里面有请。子，你说太子妃因病无法起身，所以才让赵良帝代替出席。那为何太子妃又独自出现在市井当中呢？母后，装病的是他，脚长在他身上，他要去哪里，我怎么知道啊？切！太子妃，回禀母后。是我自己不想去。玉佛节这么隆重，小凤又不懂中原的礼仪和规矩，万一去了，失了身份，有损皇家颜面。你，你这话岂不是让母后误会是我不让你去的？你先是假意称病，说自己不能去，然后又故意出现在朱雀楼，让父皇和母后看见。你这么做，无非就是因为大婚之夜我去了瑟瑟那里。你嫉妒成性，你为了报复我，还真是无所不用其极啊！我报复你，你别小人之心了。是谁平白无故跑我那儿大闹了一场，说我是野蛮女子，说我有损皇家的颜面？是谁为了带赵良帝去玉佛节，还拿走了那件衣服？永良都可以作证。没错，我就是不想让你去，我就是怕你丢了皇家的颜面。住口！你们可知道，若是定要追究此事，你们便是罪犯欺君。小峰是我李朝的太子妃，即便有什么不妥，谁敢在背后说三道四？难道今日太子妃不去，让一个侧妃去，皇家就有颜面了吗？赵良帝，你好大的胆子！皇后娘娘，瑟瑟不知犯了什么错。太子向来谨言慎行，这次必是你狐媚祸主，缠着太子逼太子妃装病，好取而代之。我没有。念你是初犯，本宫就罚你在自己的殿中静思己过，跪经三日。母后，皇后娘娘，这件事情错不在我，娘娘为何要罚我？你竟然敢顶撞本宫！既然你不知道自己错在哪里，那就罚你跪经一个月，啊，每日必须跪够六个时辰，不得离开青鸾殿半步，直到你想清楚了自己错在哪里。母后，此事不关瑟瑟的事，是我自己不愿带太子妃去的。呃，对啊，母后，是我不想去的，不关赵良帝的事啊。你闭嘴！太子世贤罚的不够重吗？母后，太子殿下，不要再说了。妾身甘愿领罚，谢皇后娘娘恩典。良爹。刚才说了你那么多，你可知道错了？母后要迁怒于瑟瑟，儿臣也无话可说。你怎么还替他说话呀？那个赵良帝若是负德恭谨，即便是你让他替了太子妃，他也应该回了你才是，怎能不顾宫中一致，着太子妃服侍？我罚他一个月是轻的了。唉，你现在是太子，不能独宠赵良帝一人。小峰才是你正经的东宫太子妃。是，儿臣知道。儿臣告退
。娘娘，太子殿下方才离开时，脸色甚是不好。劝了他那么久，怕是一句也没听进去。娘娘不必太过忧心。太子殿下如今心宠赵良娣，那自然是捧在手心里的。等日子久了，这新鲜劲儿是会过去的。你认为太子是暂时被赵良娣迷了心窍？嗯，太子殿下还年轻，这血气方刚的，一时被迷了心窍也是有的。我总觉得。如今的太子不同以往，以往太子虽然性情寡淡，与我相处总有亲昵之事，可是现在总是觉得隔了点什么。尤其是那个赵良娣入宫以后，他经常是会为了他来顶撞本宫。赵家与高家向来不和，若是让高相知道了他独宠赵良娣一人，恐怕会心生旁骛。那个太子妃不得太子恩宠也就罢了，以她的性子，就算我现在帮了她，将来她也未必会为本宫所用。既然如此，娘娘。不如找一个可控之人，给太子纳妾。太子殿下，太子殿下，皇后娘娘懿旨，任何人不得进入青鸾殿啊！嫂嫂，太子殿下，太子殿下。请太子殿下体恤良娣，莫要给良娣再多加罪责了。我与他说几句话就走，退下吧。是，殿下。瑟瑟，瑟瑟。殿下，瑟瑟，是我连累了你。如果早知道当日让你进宫陪我左右是如此局面，我当日宁可割舍，也会让你自由自在，绝对不会让你受委屈。殿下，还记得瑟瑟为殿下写的那幅字吗？一花一世间，一夜一追寻，一曲一长叹，一生为一人。瑟瑟从未后悔当初的选择，既已选择执子之手，只盼此生永不相弃。瑟瑟。这件事，实在是委屈了瑟瑟。我本来只想把罪责揽到自己身上，却没想到，连累了瑟瑟受过。二赵，你说我这么做是不是太偏心了？这是殿下的家事。家事？大丈夫齐家治国平天下，我堂堂一个东宫太子，连自己的妻子都保护不了。阿昭，我现在要去承恩殿演一出戏，我得让他们所有人都知道，是我破皮无赖，欺负太子妃。这样，小风以后再犯任何错，他们都只想到是被我逼的，不会责怪于他。就这么办。
飞呢？殿下，太子妃已经歇息了。殿下，太子妃已经歇。我早就知道你是这种人，言而无信，却错信了你。什么言而无信啊？你只告诉我你们会去办佛寺，又没告诉我你们去朱雀门。不学无术，你如果好好研究一下玉佛节的理智，你就应该知道，父皇和母后那个时辰一定会出现在朱雀门与民同乐的。那我又不去这玉佛节，我干嘛研究这理智啊？好，你就算不懂这些，你既然告了病，就应该好好在宫中待着。你活蹦乱跳跑到朱雀门，在父皇母后眼皮子底下，这算怎么回事啊？那那是你考虑不周吧？要早知道这样，你就应该给我绑在这承恩殿里，我不就哪儿都去不了了吗？你承认了吧？你就是故意的，先是假意答应，然后故意出现，好让母后迁怒于瑟瑟，害她受罚。哼，李承恩，从进门到现在一直是你在自说自话吧？我告诉你，赵良帝稀罕你，我可不稀罕你。你们最好都给我离得远远的，我们各不相干。好，你记住你今天说的话，各不相干。太子殿下，太子殿下，奇怪，太子殿下，谁太子殿下，太子殿下，请您息怒。站住！谁？谁？哎哎哎！告诉殿下，传我口谕，从今天开始，东宫里所有人都不许跟太子妃说话。如果让我知道谁跟太子妃说话，我拔了他的舌头，发配去做苦力。怎么了？